Bonjour tout le monde et bienvenue dans les replays de Balrog Aujourd'hui ça va être une partie en KV2, une très belle partie en KV2 euh, Où je suis en peloton avec Monsieur Laurent et Monsieur Pat Basquillon aussi euh, des KV2 Donc une, une, un beau peloton de KV2 Malheureusement on, tombe, on est tombé dans une partie, dans une très très grosse partie Dans une partie euh, où il y a du 8 euh, C'est habituellement pas forcément les parties où on, on excelle euh, avec un KV2 Parce que bah, c'est les KV2 dont ont de l'armure uniquement de, de, de 6 On n'a pas forcément de, de, de grosse armure Et euh, c'est le problème Donc euh, on va s'avancer euh, je vais m'avancer vers le col, position classique, même si je suis tout petit. Pas de baisse, va plus aller vers le village. Et il me semble que euh, Laurent va m'accompagner, me semble-t-il. Si je me souviens bien de ce qui se passe dans cette partie. <rire> Donc une partie, une très grosse partie, ouais, il y a de l'IS-3, du KV-5, du T-34, du Centurion 1, de l'Indien PZ, de Panzer, euh, du Pershing, du T-69, du Tiger 1, euh, et ensuite un peloton de... enfin non, oui, un peloton de KV-85 et un KV-85 tout seul également. Euh, première menace, un léopard sur le côté, qui est vachement loin. Et quand c'est vachement loin avec un KV2, on n'aime pas trop, hein, parce qu'il faut prendre le temps de viser. Je m'arrête, je commence à viser, le léopard qui s'inquiète pas du tout, qui se croit à l'abri. Balrog qui tire, un pu de léopard, get off ah, C'est un canon magnifique pour faire des get off, c'est le canon à get off euh, de la branche russe. C'est un... Comme je l'ai déjà dit, c'est un char qui donne le sourire, le KV2. Quand vous tirez, vous avez un grand sourire. Euh, quand vous réussissez à one-shotter des, des chars, ce qui arrive assez souvent, euh, vous avez un grand sourire. C'est un, un char qui rend heureux, ce, le KV2. <rire> euh, problème en face de nous, et malheureusement, pas de baisse qui a sauté. Oui, c'était pas. Euh, c'était une très bonne partie pour moi, mais pas pour pas de baisse. Euh, mais on va essayer de le venger euh, Par contre problème pour nous Puisqu'on a un KV5 juste en face de nous KV5 qui sont super costauds Et qui tirent quand même assez vite Donc on est super emmerdé On va dire Un petit copain qui essaye de passer par derrière euh, ils peuvent, vu qu'on occupe à nous deux le KV5 Par contre je suis encore pris une dose euh, Je vais plus avoir trop droit à l'erreur sur ce coup là Vu le nombre de doses que je me suis déjà pris Le KV5, voilà, j'ai réussi à lui mettre une dose sans viser euh, Malheureusement, euh, le KV5 c'est quand même un char super blindé Et bah, les... les explosifs ont montré leurs limites C'est à dire que je n'ai fait même pas fait 202 de dommages au KV5 Mais jouer autre chose que des explosifs C'est du sacrilège avec le KV2 <rire> C'est franchement un des seuls chars euh, Où je préconise Où je dis de prendre uniquement de l'explosif Un Tiger 1 qui vient nous rendre visite C'est gentil Allez un petit 300 euh, Que je lui ai mis dans les dents je surveille, on surveille vraiment tout autour de nous euh, Je suis nerveux fin, parce que euh, j'ai plus énormément de vie hein. J'ai fait le con un peu euh, Je suis tombé à moins de la moitié de ma vie Voilà, j'ai quasiment rechargé mon obus Je fais bien attention aussi à utiliser la touche droite de la souris pour bouger la caméra Pour euh, J'ai loupé mon tir lamentablement Pour ne pas bouger la, la tourelle euh, parce que la tourelle du KV2 est super lente à bouger Donc vous cliquez à droite sur votre souris, sur le bouton droit Vous bougez la caméra sans faire bouger votre tourelle Et je continue à recharger Il a un effet intimidant le KV2 Parce que même sans obus en fait les gens euh, hésitent à, à venir vers vous enfin, Pershing qui est toujours devant avec son copain Tiger Je décide d'avancer un petit peu 
Je me mets en position side scraping. Voilà, Laurent qui fait sauter le Tiger 1. Il reste plus que le euh, Pershing à qui je mets une très belle dose pour protéger Laurent, pour essayer de le faire reculer. Et il saute, il a été eu par le RHM qui je ne sais où. Euh, RHM qui était à la base euh, totalement de l'autre côté, super tir du RHM puisqu'il était en J en J3 euh, vraiment super tir du euh, RHM et Laurent qui a fait sauter la tourelle du Tiger 1 hein, euh, en l'occurrence Un petit KV85, je repère un petit KV85 tout là-bas, par contre le... <rire> c'est aussi un des problèmes du KV2, c'est que quand il est à l'arrêt qu'il doit faire un demi-tour complet, ça prend du temps. Ah, KV85, mais il aura sauté avant que j'arrive, par contre il euh, y a un autre KV85 qui est tout là-bas. Ouh, et je réussis à lui mettre une dose sans avoir euh, attendu que le réticule euh, n'arrive euh, au mini. Euh, Staline a guidé mon obus sur ce coup-là. <rire> Euh, franchement sympathique euh, quand ça arrive malheureusement c'est pas toujours le cas mais il faut le tenter, il faut pas hésiter à le tenter dans ces situations comme ça parce que c'est tellement jouissif quand ça réussit je me méfie j'ai plus énormément de vie je me méfie quand même pas mal là bas il y a quelqu'un un IS3, j'essaye de voir si je peux pas lui tirer dessus je peux pas lui tirer dessus Mes copains sont en train d'attaquer la base. Nies 3 m'inquiète un peu parce que si jamais je reçois une dose d'un Nies 3, je vais, ça va faire très 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 mal. Mais je tombe face au KV85 euh, qui était toujours là. Euh, qui par contre qui semble totalement m'ignorer. Bon, bah tant pis pour toi. <rire> ah que ça fait plaisir des doses comme ça. Ça fait trop plaisir C'est pour ça qu'on aime le KV2, c'est quand il met des doses comme ça. <rire> euh, L'IS3, bah non, l'IS3, t'en vas pas Oh, j'avais une dose pour toi Oh, dommage euh, Le LCAMX avait fait une super partie aussi, me semble-t-il. Podbest était en train de le féliciter dans le chat. Euh, il me semble qu'il avait fait une super partie. Et je m'avance, mais euh, sans grande conviction conviction, Laurent qui avait sauté aussi j'ai également, euh, sans grande conviction parce qu'il reste un Niestro, un T69 le temps que j'y arrive, ils auront sauté je pense la bonne nouvelle c'est que j'ai mon obus ce qui n'est pas toujours le cas quand vous êtes en KV9 souvent vous n'avez pas d'obus ah, je vais peut-être avoir une chance de mettre une dose sur l'IS3 ah, hum, t'en vas pas IS3, j'ai un obus pour toi ah, il est parti. Je recule un petit peu parce qu'il semblait cette nuit en position d'attente. Euh, et je préfère que le lot passe devant pour prendre la dose. Parce qu'une dose d'un IS-3, ça me serait fatal, je pense. Voilà, ouf, de flanc. Ouh là, quelle, cette dose a fait très très mal euh, à l'IS-3. Il a un bon gros obus explosif dans le flanc de l'IS-3 et il a eu très 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 mal, le pauvre. Et le T69, c'est le lot qu'il a. Euh, non, une très belle partie où je me suis amusé comme un fou, mais c'est un char, euh, il vous fait rigoler ce char. Euh, c'est un char vraiment, franchement qui vous donne le sourire avec des doses qu'il met. C'est jouissif comme, euh, comme quand une dose maximale passe, c'est franchement ouf jouissif donc euh, sur cette partie bah, j'ai fait un as du char c'est pour ça que je vous la montre avec 2610 de dégâts me semble-t-il avec 3 kills 1308 euh, d'expérience donc il faudra faire dans les entre 1300 1500 euh, dans ces eaux là pour avoir un as du char avec le kv2 et 37061 de crédit avec le premium et j'aurais eu 21500 sans le premium donc euh, bah voilà ça se termine pour cette vidéo je remercie tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui vont s'abonner merci à tous et ça fait super plaisir et n'oubliez pas de d'aller voir facebook twitter google plus vous aurez des infos supplémentaires non il y aura notamment le programme de la semaine et plein d'autres choses euh, de temps en temps allez sur ce je vais juste vous laisser et à la prochaine fois allez sur ce ciao ciao